നമസ്കാരം വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ആ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്ന ധാരണയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് കേസ് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസ് അങ്ങനെ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാവകാശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്താകമാനം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് എന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന് സാവകാശം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിഷേധക്കാരും ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമമല്ല ഒരു തീരുമാനമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത് സമാനമായ മറ്റ് ആറ് ഹർജികളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി പരിഗണിക്കുകയുണ്ടായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മൊഹുവ മൊയിത്ര ഓൾ അസം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ എൻ ഡി എ സഖ്യകക്ഷിയായ അസം ഗണ പരിഷത്ത് എന്നിവയുടെ ഹർജികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സി പി എം തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജികൾ ലിസ്റ്റിലില്ല എങ്കിലും അഭിഭാഷകർ ഇക്കാര്യം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സ്റ്റേ ചെയ്ത ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർവാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ഒരു നിർണായക തീരുമാനം കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയവും ഈ ഈ പറയുന്ന ഭേദഗതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് അത്ര അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന് സാവകാശം നൽകുന്നത് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭേദഗതി നിയമം മാറുന്നത് ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും അതേസമയം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കളവാണ് എന്ന വാദം ഉന്നയിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഈ എതിർപ്പുകളെയെല്ലാം എത്രയൊക്കെ ഉയർന്നാലും നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ മുറുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു മുസൽമാനും ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടമാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് ഇക്കാര്യം വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി എന്ന നിലയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളെ വ്യാപകമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന നിയമമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അമിത് ഷാ നേരിട്ട് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതായാലും അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാവകാശം നൽകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലം എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി എടുത്തിരിക്